ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആർ ആർ ബി പരീക്ഷകൾക്കും എസ് എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക അതിൻ്റെ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരുപാട് ആളുകൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷനിൽ എന്താണ് മൊത്തം ടോട്ടൽ വോട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ടാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ടാണ് ടോട്ടൽ അവിടെയുള്ള വോട്ട് ഇന്നാൻ ഇലക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ രവി ആൻഡ് മനോജ് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ഷൻ ആണ് രവിക്ക് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വാലിഡ് വോട്ടും അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ വാലിഡ് വോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ടിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഇൻവാലിഡ് വോട്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനോജിന് കിട്ടിയ വോട്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നൂറ് ശതമാനം വാലിഡ് വോട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ആർക്കായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മനോജിനായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പല ആളുകളും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വോട്ടാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ വാലിഡായ വോട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് ശതമാനം അയ്യായിരം കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആകെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടാണ് അവിടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ട് ആ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കണം നൂറ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കാണാം അതിൽ ഒരു ശതമാനം കുറക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ടാണ് നമ്മുടെ മനോജിന് കിട്ടിയത് ഈ നമ്മുടെ രവിക്ക് കിട്ടിയാണെങ്കിലോ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എഴുപത് അറുപത് ശതമാനം കാണുക പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു ശതമാനം കൂടി കിട്ടിയ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റും കാണാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഈസി അല്ല പത്ത് ശതമാനം കാണാം ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരമാണ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം കിട്ടും അതിൽ ഒരു ശതമാനം എന്താണ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഒഴിവാക്കി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസാരമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു മുന്നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം എത്ര എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ പ്രശ്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററുമാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നമുക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഡി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കാണാൻ ഡി ടി ഇൻറ്റു എസ് എസ് കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി പിന്നെ ഡി കാണാനോ ടി ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ട്രെയിന്
മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ആ ഒരു ട്രെയിന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് മറികടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കുന്ന സമയം എത്ര എത്ര ടൈം ഓടിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടുന്നത് എണ്ണൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്രെയിൻ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജ് മറികടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇഫ് സോഹൻ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് എ ബൈക്ക് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദൻ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം സോഹൻ വിൽ കവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറായി മാറ്റുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറായി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസി അല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് അതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടാണ് കുളിക്കാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറായി മാറുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്പീഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ടി എസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറാണ് അൻപത്തി നാല് ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആറ് അവർ അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ സാധനത്തിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ സാധനത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഞാൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എടുത്ത് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്ന വില എത്രയായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമായി മാറി ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ വെക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെയായ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിക്കണം വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വരും നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര വരുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഞാനൊരു സംഖ്യയെ അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ടും നൂറ്റി നാല് കൊണ്ടും മര
തൊണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം എത്ര നോക്കാം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എത്ര നോക്കാം നാൽപ്പത്തി എട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറും ൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് വരുന്നത് രണ്ടിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൊണ്ടരിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ടിലും പോകും അപ്പം നാൽപ്പത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സംഖ്യ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാം ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അൻപത്തിരണ്ടിനെ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സിസ്റ്റം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി നാലിനെ കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത വർഷം നോക്കാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഗീവൺ ഓൺ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഞാൻ എന്താക്കുകയും എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് ശതമാനമാണ് കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് രൂപ തൽക്കാലം എടുക്കാം പിന്നെ അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ നൂറ് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് നൂറിന് ലാഭം ചെയ്യാൻ ലാഭം എടുക്കാൻ എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഇട്ടത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എഴുപത് എഴുപത് രൂപ ഞാൻ കുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എഴുപത് രൂപയാണ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തു അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഈ അൻ എഴുപത് രൂപ എന്നുള്ളത് നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എത്ര ശതമാനമാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്നും എത്ര ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സമോ സം ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഈസ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്ത് ഇയർ ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറും ആറ് വർഷത്തിന് ഞാൻ ശേഷം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒമ്പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എൻ്റെ ശതമാനം എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്ക് സി എ സി ഐ നിരക്ക് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കൂടെ കാണാം താങ്ക